स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम पे और प्रॉब्लम है एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लेवल ई एन इज इक्वल टू माइनस थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जाउल टू ई पी इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस एटीन जाउल वाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द अमिटेड लाइट तो स्टूडेंट्स बोहर मॉडल के मुताबिक हम जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो वो फोटोन मिट करता है लाइट और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर एक चीज़ और भी हम जानते हैं कि बोहर मॉडल के मुताबिक ही इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में होता है तो वहाँ पे उसके पास एनर्जी होती है जो जिसकी अमाउंट स्पेसिफिक होती है और वो एनर्जी कूलम अट्रेक्टिव फोर्स की वजह से होती है तो जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई e एन और हम बात कर रहे थे कि फोटोन जब वो मिट करेगा तो उस फोटोन की एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोल मॉडल के मुताबिक ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच एफ से और यहाँ पे स्टूडेंट्स ई e एन जो है वो एनर्जी है हायर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में है तब उस ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की उसको हम ई e एन से रिप्रजेंट कर रहे हैं और जब लोअर ऑर्बिट में आएगा तो तब उसके पास जो एनर्जी बचेगी वो ई e पी से रिप्रजेंट कर रहे हैं एच जो है ये प्लांट्स कांस्टेंट है एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी या फोटोन है लेकिन यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ और हम जानते हैं कि फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट वेव के साथ ही एसोसिएटेड होता है तो उसी की वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन है इलेक्ट्रो मैगनेटिक के लिए सी बाई लेमडा से ठीक है तो इस इक्वेशन में फिर हम यही सब्जिशन करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ जाएगी जो कि बोहर का एक पार्सुलेट हमें रिप्रेजेंट करती है ई पी ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच और एफ की जगह सी और लेमडा आ जाएगा ठीक है तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से जो हमने ली है तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं और यहाँ पे आप नेगेटिव साइन देख रहे हैं तो इसको एक्सप्लेन कर दूं कि नेगेटिव साइन जो है क्योंकि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है पोटेंशियल में और इलेक्ट्रॉन के उस पोटेंशियल में जो वो एक ऑर्बिट में रहते हुए अपने पास रखेगा एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में तो सबसे पहले डाटा जो हमारे पास है वो नोट डाउन कर लेते हैं और डाटा हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो एनर्जी अब हाई एनर्जी लेवल की एनर्जी दे दी गई है जो कि है ई एन ठीक है इज इक्वल टू माइनस थ्री पॉइंट फाइव इन टू यानी कि एक हाई एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन है तो तब उसके पास एनर्जी जो है वो माइनस थ्री पोटेंशियल एनर्जी थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जॉल है और उसके बाद जब वो लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो तब उसके पास जो एनर्जी है वो ई पी से रिप्रजेंट की है हमने जो कि है यहाँ पे माइनस वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस एटीन जॉल और फिर इसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ लेमडा और इक्वेशन हमने कहा था कि एच सी और लेमडा यूज़ करेंगे तो सी जो है ये स्पीड ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करेगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करेगा और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कांस्टेंट है थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड और अगर हम बात करें एच की तो एच जो है ये प्लांट्स कॉन्सटेंट है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं तो ये है 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थर्टी फोर जाउल सेकेंड तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ यूज़ करते हुए यहाँ पे जाउल और सेकेंड का प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हम लेमडा फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन हमने देख ली है कि कौन सी हम यूज़ करेंगे तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं वैल्यूज़ अगर सामने रखें तो थोड़ा बेहतर होगा हमारे लिए तो सोल्यूशन अब सबसे पहले तो इक्वेशन को मैं रीराइट करूंगा दोबारा से यहाँ पे लिखूंगा और इक्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स ई ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा ठीक है जी तो वैल्यूज पुट करते हैं अब इस इक्वेशन में और ई एन की वैल्यू जो कि हमारे पास है माइनस थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जाउल माइनस ई की वैल्यू जो है ये माइनस वन पॉइंट टू 
इंटू टेन रेज टू पावर स्टूडेंट्स ये वाला माइनस जो है ये फार्मूले से इक्वेशन से हमारे पास आया और ये वाला नेगेटिव साइन जो है ये एनर्जी की वैल्यू का अपना नेगेटिव साइन है तो टेन रेज पावर माइनस एटीन जॉल ये हमने ए की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू एच की वैल्यू हमारे पास है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री वो यहाँ पे पुट कर देंगे सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू ये थ्री को प्रॉपरली लिखते हैं क्लियर रहे इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थर्टी फोर जॉल सेकेंड और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ये सी की वैल्यू से जो कि है थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई लेमडा तो अब स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो एक तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये टेन रेज टू पावर एटीन है जबकि ये टेन रेज टू पावर माइनस माइनस नाइनटीन है तो पावर सेम करते हैं ताकि हम हमें कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन ना हो तो माइनस थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जाउल और फिर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्टूडेंट्स इस डेसिमल को एक पॉइंट और मैं पीछे लेके जाऊं तो यहाँ पे ये टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन हो जाएगा यानी कि ट्वेल्व इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जाउल ठीक है जी तो टेंथ पॉइंट तक जब हमने मूव किया तो हमारे पास पावर जो है वो एक और बढ़ गई ठीक है नेगेटिव फार्म में बढ़ गई ठीक है आ, ये नाइनटीन को ज़रा जो है वो क्लियर करते हैं और फिर इस तरफ अगर हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें स्टूडेंट सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर जॉल सेकेंड को मल्टीप्लाई करें अगर हम मल्टीप्लाई करें अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है वन पॉइंट नाइन एट वन पॉइंट नाइन एट नाइन वन पॉइंट नाइन एट नाइन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव और हम देख रहे हैं कि जॉल यूनिट आएगा एक तो और दूसरा सेकंड पर सेकंड से कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारे पास फिर मीटर बच जाएगा जॉल मीटर और नीचे हमारे पास जो है वो लेमडा आ रहा है और फिर इसके बाद हम इनको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो इनको सॉल्व करते हुए हमारे पास वैल्यू आ जाती है एट पॉइंट फाइव एट रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जॉल इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन एट नाइन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव जॉल मीटर और डिवाइड बाई लेमडा अब स्टूडेंट्स अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो लेमडा जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और एट पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्रॉस शिफ्टिंग करते हैं और लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन एट नाइन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव जॉल मीटर और डिवाइड होगा ये इस वैल्यू से एट पॉइंट एट सॉरी एट पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन जॉल तो अब स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट टू थ्री फोर कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट की और इन टू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स माइनस सिक्स और जॉल जॉल से कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा मीटर यूनिट ठीक है जो कि वेवलेंथ का स्टैंडर्ड ऐसा ही यूनिट है और इसके बाद अगर हम मजीद इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लें तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर पॉइंट टू थ्री फाइव टू थ्री फोर में से अगर हमने डेसिमल प्लेस को ख़त्म करना है तो हमें इसको टेन रेज टू पावर थ्री यानी कि थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको मैं यहाँ पे लिखूँगा टेन रेज टू पावर थ्री की फार्म में और इतने से ही जो है वो डिवाइड भी कर दूँ तो मल्टीप्लाई बाई टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स मीटर अब इस प्रोडक्ट को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पे डेसिमल ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये टेन रेज टू पावर थ्री जो है ऊपर जाकर टेन रेज टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा और हम जानते हैं कि टेन रेज टू पावर माइनस थ्री और टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर जेडअप होंगी तो टेन रेज टू पावर माइनस नाइन बन जाएगा तो इस तरह से लेमडा हमारे पास आ जाएगा टू थ्री फोर ये टेन रेज टू पावर थ्री और ये डेसिमल फॉर्म जो है मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट आया है और साथ में हमारे पास आ गया है टेन रेज टू पावर माइनस नाइन मीटर अब टेन रेज टू पावर माइनस नाइन को हम प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि है हमारे पास नैनो टेन रेज टू पावर माइनस नाइन के लिए तो इस तरह से हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी टू थ्री फोर नैनो मीटर तो स्टूडेंट्स ये वो वेव होगी उस मीटर रेडिएशन उस मीटर लाइट की जो कि इलेक्ट्रॉन जंप डाउन करते हुए एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे आते हुए अमिट करेगा